பாரம்பரிய சமையல் பெப்பர்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் நம்ம வித்தியாசமான மூன்று உணவை செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மாப்பிள்ளை சம்பா அவலில் ஒரு பாயசம் செய்ய போகிறோம் மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் பாயசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் நெய் வெல்லம் இந்துப்பு முந்திரி திராட்சை தேங்காய் பால் ஏலக்காய் தூள் இப்போ நம்ம மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் பாயசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பால் திக்கு பால் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பால் வந் ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால் எடுத்து நம்ம இப்போ அவலை எடுத்து வேக வைக்க போகிறோம் நம்ம ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் இது இருக்கட்டும் இன்னொரு அடுப்பை பற்ற வச்சு நம்ம இந்த வெள்ளத்தை கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு கப் அவளுக்கு ஒரு கப் வெள்ளம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அது கொதிக்கட்டும் சாதாரணமாக பாயசம் ஜவ்வரிசி சேமியா இப்படிலாம் செஞ்சுருப்போம் அவள்லையும் செய்வோம் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அவளில் அதிக அளவு சத்து இருக்கிறதுனால இதில் பாயசம் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு சத்து கிடைக்கும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் சாதாரணமாக அவள் வந்து பெரியவங்கெல்லாம் சும்மாவே வாயில் போட்டு மண்டுகிட்டே இருப்பாங்க இது நொறுக்கு திணியாகவும் இதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க நம்ம இப்போ பாயசமாக செய்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பாயசம் இது கொதித்தோடனே இந்த அவளை போட்டு வேக வைக்கணும் வெள்ளம் கொதிச்சிருச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் சாப்பிடும்போது நரம்பு தளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லது நரம்பு சம்பந்தமான நோய்களுக்கெல்லாம் இந்த மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியே ரொம்ப நல்லது இன்னும் அவலாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது இன்னும் சத்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த இது கொதிக்குது இப்போ இந்த அவலை சேர்த்துக்கலாம் இந்த அவல் நல்லா வேகணும் இது ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது அவல்ன்றதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும் ஏற்கனவே வருது அவல் ம இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதனால் சீக்கிரம் வந்துடும் நம்ம வறுக்கவும் இல்லை சீக்கிரம் வந்துடும் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வெள்ளம் கொதிக்க வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வடிகட்டிக்கலாம் நெய்யில் முந்திரி திராட்சையை வறுத்து போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஈஸியாக செய்யக்கூடியது சாயந்தரம் உங்கள் குழந்தைங்க வந்தோடனே ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அவங்களும் ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஹெல்த்தான ஃபுட்டை நம்ம நீங்கள் கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது கொதிச்சிருச்சு நெய் ஊற்றி தாளிச்சிக்கலாம் முந்திரி திராட்சை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு உப்பு இந்து உப்பு போடுறேன் ஏலக்காய் தூள் கால் ஸ்பூன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா திக்கு பால் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த லேஸாக கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் பாயசம் ரெடி ஆகிருச்சு இப்போ கொதி வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை அவ்வளோதாங்க மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த நம்ம சாதாரணமாக பாயசம்னா சேமியா ஜவ்வரிசி சிறுபருப்பு இதில் தான் பாயசம் பண்ணியிருப்போம் அவள்லையும் செய்வோம் நம்ம வித்தியாசமாக ஒரு பாரம்பரிய அரிசியான மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி அவளில் பாயசம் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு நிச்சயமாக குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மாப்பிள்ளை 
மாப்பிளை சம்பா அவல் பாயசம் செய்வது எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த தேங்காய் திக்கு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிடணும் ரெண்டாவது மூணாவது எடுத்த தண்ணி பால் எடுத்து அந்த சட்டியில் ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும் பால் கொதித்த பிறகு அவலை சேர்த்து வேக விடணும் இன்னொரு அடுப்பில் ஒரு சட்டியை வச்சு வெள்ளத்தை போட்டு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கணும் இந்த அவல் வெந்த பிறகு இந்த வெள்ளத்தை ஊற்றி வடிகட்டிக்கணும் அது நல்லா கொதித்த பிறகு முந்திரி திராட்சை நெய்யில் வறுத்த முந்திரி திராட்சையை சேர்க்கணும் உப்பு சேர்த்து ஏலக்காய் தொழியும் சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த திக்கு பாலையும் சேர்த்து ஒரு கொதி வந்த உடனே இதுலேருந்து எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஆரோக்கியமான சத்தான மாப்பிளை சம்பா அவல் பாயசம் தயார் இந்த மாப்பிள்ள சம்பாவில் பாயசம் மட்டும் இல்லை புட்டு கொழுகட்டை உமா கேசரி இந்த மாதிரி வெரைட்டியான டிஷ்ஷும் பண்ணலாம் இந்த மாப்பிள்ள சம்பா அவலில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் பாயசம் பண்ணுங்க ரொம்ப குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு இன்றைக்கி செய்திருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க பாரம்பரிய சமையல் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது திணை அரிசியை வச்சு ஒரு கேசரி பண்ண போறோம் திணை அரிசி கேசரி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் திணை அரிசி நாட்டு சர்க்கரை பால் குங்குமப்பூ ஏலக்காய் முந்திரி திராட்சை இந்து உப்பு நெய் இப்ப திணை கேசரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பை பத்த வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடாயிடுச்சு நம்ம முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திராட்சையை சேர்த்துக்கிறேன் வறுபட்டுருச்சு இப்ப இத தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுல நம்ம ஒரு கப் திணை அரிசிய போட்டு வறுக்க போறோம் நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வருங்க வறுத்துட்டு நம்ம மிக்சியில் ரவை மாதிரி உடைக்கணும் நம்ம வறுத்து சேர்க்கும்போது அதோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் அந்த பச்சை வாசனை போய் அந்த ஃப்ளேவரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வறுத்து செய்கிறது ரொம்ப நல்லது வாசனை வந்துருச்சு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது லேசாக ஆறின பிறகு நம்ம மிக்சியில் போட்டு ரவை மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் நம்ம ரவை மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க போதும் இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சு இந்த இதில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஒரு கப்பு திணை அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு நாலு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் மூணு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப்பு பால் இந்த பால் சேர்த்து பண்ணும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பால் இல்லைனா கோவா கூட சேர்த்துக்கலாம் கேசரிக்கு கோவா போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் பால் சேர்த்துருக்கேன் கேசரின்றதுனால கலராக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கலர் ஃபுட் கலர் சேர்க்கக்கூடாது அது ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதில்லை அதனால் நான் வந்து குங்குமம் பூவை பாலில் ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கொதிக்கட்டும் கொதிச்சிருச்சு தண்ணி இப்போ நம்ம இந்த திணை அரிசி ரவையாக உடச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை சேர்த்துக்கலாம் அதன்மா ரவையில் தான் கேசரி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அரிசி அதுவும் சிறுதானியத்தில் அரிசியில் பண்ணுறோம் திணை அரிசியில் பண்ணுறோம் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் சாதாரணமாக ரவையில் தான் கேசரி பண்ணுவோம் ரவையை போடும்போது உடனே கட்டியாயிரும் கேசரி அதை வெந்துடும் இது திணை அரிசின்றதுனால 
கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் வேக அது அதனால தான் தண்ணியும் ஒரு நாலு கப்பு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த திணை அரிசி வெந்துருச்சு இது கூட நம்ம நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு இந்த திணை அரிசியில் புரத சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு இன்றைக்கி செய்யுது நம்ம இது கூட நம்ம நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நடுல் நடுவில் நெய் ஊற்றி கொஞ்சம் க கலரிக்கோங்க ஒரு பிஞ்சு இந்து உப்பு போடுறேன் அது டேஸ்ட்டுக்காக தான் இது கூட கால் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நெய் சேர்க்கிறேன் இந்த திணை அரிசி வந்து சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது சுகரை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் டெய்லி இந்த திணை அரிசியில் கஞ்சியாக பண்ணி குடிச்சா ரொம்ப நல்ல விஷயம் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற நெய் ஒரு அரை கப்பு நெய் தேவைப்படும் இருக்கிற நெய்யை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடைசியாக இந்த நெய்யில் வருத்த முந்திரி திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் திணை கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த பவுலில் ஸ்டவ் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இல்லைங்களா டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் திணை கேசரி செய்வது எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடை அடுப்பில் வச்சு நெய் ஊற்றி முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அந்த மீதி இருக்கிற நெய்லேயே திணை அரிசியை போட்டு அதையும் வறுத்து ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு ரவையாக உடச்சி எடுத்துக்கணும் கடாயில் மூணு கப்பு தண்ணி ஒரு கப்பு பால் ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும் கொதித்ததும் ரவையை உடச்சி வச்சுருக்கிற இந்த திணை அரிசியை போட்டு நல்லா நல்லா வேக விடணும் நல்லா வெந்த பிறகு ஒரு கப்பு நாட்டு சர்க்கரையும் போட்டு நல்லா வேக விடணும் வெந்த பிறகு நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் நெய்யை ஊற்றி கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு பிஞ்சு உப்பும் சேர்த்து கலரணும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஏலக்காய் தூள் முந்திரி திராட்சையும் சேர்த்து கலரி இறக்கினால் சத்தான திணை கேசரி தயார் ரொம்ப ஹெல்த்தான ஒரு டிஷ் இது கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாரம்பரிய சமையல் பாரம்பரிய சமையல் பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது சளியை விரட்டக்கூடிய துளசி ரசம் துளசி ரசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் துளசி மிளகு சீரகம் தனியா துவரம்பருப்பு புளி பெருங்காயம் இந்துப்பு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை கடுகு நல்லெண்ணெய் இப்போ துளசி ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு துளசியை கழுவி ரெண்டு கப்பு துளசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த துவரம்பருப்பு மிளகு சீரகம் தனியா இது நாலுத்தையும் நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ புளியை கரைச்சி நம்ம இதில் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் கரைச்சிட்டு அது கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட உப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க அது கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மிளகு சீரகம் தனியா துவரம்பருப்பு இதை அரைச்சிக்க போகிறோம்
தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக வேண்டாம் ரொம்ப நைஸாக வேண்டாம் கொஞ்சம் குற குறன்னு இருக்கட்டும் இது கொதிச்சோடனே நம்ம இதை ஊற்றிட்டு கொதிக்க வைக்கணும் புளி தண்ணி கொதிக்குது இதில் பெருங்காயம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்ச இந்த மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு கப்பு துளசி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சாச்சு இது கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை ஊற்றி ஒரு கொதி வைக்கலாம் இது கொதி வருது இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க துளசியையும் சேர்த்துக்கலாம் கொதி வந்தோடனே நம்ம தாளிச்சு கொட்டி ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் மரச்சக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் கடுகு கடுகு வெடித்த பிறகு காஞ்ச மிளகாய் போடலாம் கிள்ளி போடலாம் காஞ்ச மிளகாய் காஞ்ச மிளகா போட்டுலாம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளையும் சேர்த்துக்கலாம் ரசம் கொதிச்சிருச்சு இப்போ இது தாளிச்சது இதில் சேர்த்து இப்போ இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொதிச்சிருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நார்மலாக செய்கிற ரசத்தோடைய ரொம்ப வித்தியாசமான ரசம் சளி இருமல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இது இப்போ பவுலில் மாற்றிக்கலாம் களியை விரட்டும் துளசி ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து தலைவலி ஜுரம் சளி இருமல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளியோ இருமலோ ஜுரமோ எதுவும் இருந்தாலும் இந்த ரசத்தை வச்சு கொடுங்க சாப்பாட்டில் போட்டு பசைஞ்சு கொடுங்க உடனே சரியாகும் சாதாரண மிளகு ரசத்தோடு இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மூலிகை ரசமாக இன்னைக்கு செய்திருப்போம் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க துளசி ரசம் செய்வது எப்படி ஒரு சட்டியில் புளியை கரைச்சி பெருங்காயத்தூள் உப்பு சேர்த்து கொதிக்க விடணும் ஏற்கனவே ஊற வச்ச மிளகு சீரகம் துவரம்பருப்பு தனியாக இதை அரைச்சி இதில் ஊற்றணும் இது கொதித்த உடனே 
துளசியையும் அரைச்சி இதில் சேர்த்து ஒரு கொதி வந்த உடனே தாளித்து நல்ல எண்ணெயில் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் இதை சேர்த்து தாளித்து அதில் கொட்டி இறக்கினால் சளியை போக்கும் துளசி ரசம் தயார் இன்னைக்கு பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் பாயசம் திணை கேசரி துளசி ரசம் இது மூணும் செஞ்சு பார்த்தோம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேறு வித்தியாசமான மூன்று உணவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சசி செழியன் நன்றி வணக்கம் பாரம்பரிய சமையல்